hi students last class we discuss about chapter 2 human reproduction in biozoology 12th standard right so in that um, introduction we can discuss about the process of human reproduction and also the event of human reproduction right let's see the male reproductive system so what is male reproductive system what are the parts or organelles they contain reproductive process as well as some of the thing we have seen in this class right male reproductive system for the male reproductive system we have the following four parts first one is a pair of testes we have a pair of testes second one accessory ducts ducts means ducts na enna solla appadi pathina inge adhaavadhu testes the testes la secrete aagudiya sperm kondu povakudiya kulaigala da namba enna solrom ducts appadi solrom kulaigal illaya adha namba rendu adha eduthukrom accessory ducts rendu moonu avadhu accessory glands accessory glands appadi ingiradhu enna na இங்கே பாருங்கள் இந்த குழாய்கள் இருக்குது இந்த குழாய் இந்த இங்கே செக்ரீட் ஆகக்கூடிய ஸ்பேம் இந்த குழாய்கள் வழியாக போகுது அந்த ஸ்பேமுக்கு இங்கே செக்ரீட் ஆகிற இந்த மீன்ஸ் இங்கே செக்ரீட் ஆகக்கூடிய ஸ்பேம் வந்து முழுமையாக முழுமை அடைஞ்சி வேலை செய்யணும் முழுமை அடைஞ்சி அது அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான மொட்டை ஸ்பேமாக இருக்கணும் நகரக்கூடிய ஸ்பேமாக மாறணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய வேலைகள்லாம் ஃபிசியாலஜிக்கலாம் அது ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அசசரி கிளான்ஸ் இருக்குது அந்த அசசரி கிளான்லேருந்து ஒரு சில செக்ரீஷன்ஸ் தேவைப்படுது அந்த செக்ரீஷன்ஸ்லாம் அந்த ஸ்பேம் கூட கலந்தால் தான் அது வந்து செமனாக மாறும் ஸ்பெர்மோட்டோசோவாக கூட கலக்கணும் அப்போ அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இங்கே கிளாண்ட்ஸ் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செமினல் வெசிக்கல்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு ப்ராஸ்டேட்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்கு பல்போ எரித்தல் கிளாண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அசசரி கிளாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிடேரியா இப்போ பாருங்கள் முதல்ல நம்ம டெஸ்டிஸை பார்த்தோம் அடுத்தது குழாய்கள் பார்த்தோம் அடுத்தது கிளாண்ட்ஸ் பார்த்தோம் கிளாண்ட் முடிஞ்சு வந்த உடனே அந்த செமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் கலந்து அதாவது இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஸ்பேம் இங்கே கிடைக்கும் இங்கே செக்ரீஷன் ஆகக்கூடிய கிளாண்ட் இந்த கிளாண்டில் செக்ரீஷன் ஆகக்கூடிய செக்ரீஷன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து செமன் அந்த செமன் எது வழியாக போகுது எது வழியாக தட் மீன்ஸ் எது வழியாக ஃபீமேல் உட்ரஸ் சாட்டருக்கு போக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெனிடேலியா மேல் ஜெனிடேலியாவில் வழியாக தான் போக போகுது அதுதான் நம்ம நாலாவது பார்க்கணும் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிடேலியா உள்ள செக்ரீட் ஆகலாம் வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு வழி அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிடேலியா அப்படிங்கிறது இந்த நாலு சேர்ந்தது தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் சரிங்களா இந்த நாலுமே சேர்ந்து தான் அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராசஸை நடத்த போகுது ரைட் நம்ம இதில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த செஷனில் டெஸ்டிஸை பற்றி மட்டும் பார்த்துலாம் டெஸ்டிஸில் என்னென்னலாம் இருக்கு அதோட ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம இந்த செஷனில் பார்க்கலாம் ரைட் மீது அடுத்த அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் இப்போ பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏன்னா இங்கே நம்ம ஸ்பேம் இந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக்ரீட் ஆகக்கூடிய இடமே இந்த டெஸ்டிஸ் தான் அப்போ இந்த டெஸ்டிஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் இனப்பெருக்கிற உறுப்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே முதன்மையான விஷயமே இந்த டெஸ்டிஸ் தான் இந்த டெஸ்டிஸ் எப்போ டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த பியூபர்டி பியூபர்டி அப்போ தான் அதாவது அது பிறப்பிலே அது டெவலப் ஆகிடும் அது எப்போ முதிர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் கட்ட வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்டரி செக்ஸுவல் இரண்டாம் வால் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் வளரும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்டிஸ் டெவலப் ஆகிடும் டெவலப் ஆகிட்டு இட் மீன்ஸ் மெச்சூர் ஆகிடும் மெச்சூர் ஆகிட்டு அது ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிடும் புரியுதுங்களா அப்போ ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் எப்போ நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் வால் வளர்ச்சி இரண்டாம் வால் வளர்ச்சி என்னென்னா செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர் ஆஃப்டர் ஃபோர்டீன் ஆர் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அது ஒரு ப்ரைமரி செக்ஸாக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு ஓவிட் பாடி ஓவிட் பாடி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த விதை பையில் இருக்குது ஸ்க்ரோட்டல் சேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் ஸ்க்ரோட்டல் சேக் அந்த ஸ்க்ரோட்டம் அதுக்கு பேர் ஸ்க்ரோட்டம் ஸ்க்ரோட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டெஸ்டிஸ் ஸ்க்ரோட்டல் சேக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பொதுவாக இதை நம்ம இப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஸ்க்ரோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெஸ்டிஸ் உள்ளே இருக்கிறதுனால என்னன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஸ்க்ரோட்டத்தை ஸ்க்ரோட்டல் சேக் விதை பை அப்படின்னு சொல்கிறோம் விதை பை இருக்குங்களா 
விதைப்பு அந்த விதைப்பை வந்து ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குது பாருங்களா உடம்போட ஒட்டி இல்லை இந்த அப்டாமினல் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த வயிறுன்னு சொல்லுவோம் இந்த வயிறுக்கு கீழே இருக்கு ஏன் வயிறுக்கு கீழே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடலோட ஒட்டி இருக்கும்போது இந்த உடல் வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாடி டெம்பரேச்சர் எதுக்கு ஒவ்வாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இந்த டெஸ்டீஸில் நடக்கூடிய ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அது செட் ஆகாது ஏன்னா பாடி டெம்பரேச்சரை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் உதாரணத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் சரிங்களா பாடி டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு இருக்கும் அந்த முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு இருக்கக்கூடிய பாடி டெம்பரேச்சரில் உள்ளே இருந்து டெஸ்டீஸ் உள்ளே இருந்ததுன்னா ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது அதனால தான் என்ன நடக்குது அந்த டோட்டல் ஷேக்ஸ் வெளியே வந்துடுச்சு அப்போ அந்த இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ டோட்டல் ஷேக் ஹேங்கிங் அவுட் சைட் ஆஃப் த அப்டாமினல் கேவிட்டி அண்ட் ஆல்சோ டூ ஆர் த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் லோயர் தென் த பாடி நான் சொன்னேன் முப்பத்தி ஆறு இருக்கணும் பாடி அது ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னா முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கணும் அதுக்காக அது வெளியே வந்து தான் ஆகணும் அதனால தான் வெளியே இருக்கு அடுத்தது இந்த ஸ்ரோட்டல் சேக் என்னன்னு சொல்கிறான் தெர்மோ ரெகுலேட்டர்னு சொல்கிறான் தெர்மோ ரெகுலேட்டர்னா அது டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணுறது இல்லையா ஸோ இது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நீங்கள் பாய்ஸ் இருப்பான் பாய்ஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோட்டல் சாக்ஸ் திடீர்னு சொல்லுவாங்க திடீர்னு பாடிக்குள்ளே போகிறது பாடிக்குள்ளே போகிறது அதே மாதிரி திடீர்னு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சில வெய்ய வெயில் நேரம் நேரம் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போல்லாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோட்டல் சாக்ஸ் வெளியே வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை வெளியில் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பனிக்காலத்தில் பாருங்களேன் பனிக்காலத்தில் வெளியில் வெளியில் ஒரே பனியாக இருக்கும் அப்போ டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கண்டிஷன் ரொம்ப அதிகம் இப்போ பதினாறு அந்த மாதிரி வந்துடும் அப்போ அந்த அதுக்கு என்ன தேவை முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் தேவை அதனால் அது என்ன பண்ணோம் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் எங்கே போனால் கிடைக்கும் பாடியில் முப்பத்தாறு இருக்குது வெளியில் பதினாறு இருக்குது எங்கே போனால் கிடைக்கும் பாடிக்குள்ளே போனால் கிடைக்கும் உடம்புக்குள்ளே போனால் கிடைக்கும் அதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோ ரெகுலேட்டர்னு சொல்கிறான் டோட்டல் சேக் என்னன்னு சொல்கிறான் தெர்மோ ரெகுலேட்டர் இருக்கான் அதனால தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஹேங் ஆகிறதும் மேலே ஏறது ஹேங் ஆகிறதும் மேலே இருந்து இது ரெகுலராக நடந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் டோட்டல் சாக் ஆக்டிங் ஆசை தெர்மோ ரெகுலேட்டர் எதுக்காக இதெல்லாம் நடக்குது ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அவர் ஒரு ப்ரைமரி ஆர்கன் டெஸ்டிஸு அவருக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டே இருந்தால் தான் ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் நெட்டில் என்ன ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து அவர் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஏ ஏதுவாக இருப்பார் இல்லைன்னா கஷ்டம் அடுத்தது பாருங்கள் டூனிக்கா அல்புஜூனியா டூனிக்கா அல்புஜூனியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்குடைய கவர் தான் ஸ்க்ரோட்டல் சாக்குடைய கவர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ரொம்ப எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃபாக இல்லாமல் எலாஸ்டிக்காக இருக்கும் அந்த ஹேங்கிங் ஓவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஹேங் பண்ணி இருக்கிறது மேலே ஏறி போகிறது இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் எலாஸ்டிக் லேயர் தட் இஸ் கால்டு டியூனிகா அல்புஜீனியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ டியூனிகா அல்புஜீனியா அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு டெஸ்டிஸ் ஸ்க்ரோட்டம் இருக்குது இந்த ரெண்டு டெஸ்டிஸும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு எப்படி பிரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் செப்டா அப்படிங்கிற ஒரு உர செப்டா அப்படிங்கிற ஒரு லேயர் இருக்குது அந்த செப்டம்னாலே பிரிக்கிறது தானே அப்போ இந்த டெஸ்டிஸும் இந்த டெஸ்டிஸும் பிரிஞ்சிருக்கிறது காரணம் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் பிரிஞ்சிருக்கிறது காரணம் நடுவில் செப்டா அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு லேயர் இருக்குது ஸோ அது தான் செப்டா செப்பரேட்ஸ் ஈச் டெஸ்டிஸ் ஸோ என்ன தான் ஒரு பேகாக இருந்தாலும் ரெண்டு டெஸ்டிஸ் உள்ளே தனித்தனியாக தான் இருக்கும் காரணம் செப்டா அடுத்தது இந்த இப்போ டெஸ்டிஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த டெஸ்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது லொபில்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டெஸ்டிஸ்லையும் லொபில்னால் இந்த மாதிரி லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு இருக்கிறது அதான் தான் லொபில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இரநூறுலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபிஃப்டி லொபில்ஸ் ஆர் இன் ஈச் டெஸ்டிஸ் அண்ட் அதில் நாலு செஷனாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க பாரு ரெண்டுலேருந்து நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு போட்டிருக்காங்க அதில் ரெண்டுலேருந்து நாலு பிரான்ச் பிரான்ச்சாக பிரிஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் செமினி ஃபிரஸ்டிபிள் அதை தான் நம்ம செமினி ஃபிரஸ்டிபிள் சொல்கிறோம் அதை இருக்கு பாரு நீல கலராக கொடுத்துருக்குறேன் பாரு
மேஜர் சைட் ஆஃப் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் அங்கே தான் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் இந்த இடத்துல தான் முக்கியமாக பார்த்துங்க அதான் எயிட் ஒரு டெஸ்டிஸோடைய எண்பது சதவிகித பகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செமினிஃபரஸ்டிபிள் தான் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டெஸ்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீல கலாரில் விட்டுருக்கோம் பாரு என்னது அது செமினிஃபரஸ் டிபிள் இந்த செமினிஃபரஸ் டிபிளில் தான் என்ன நடக்கும் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அங்கே தான் நடக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது அதை தாண்டி வெளியே வந்தால் தான் அதை தாண்டி வெளியே வரணும் இல்லையா எப்படி வரணும் இப்படி வர இது பார்க்கும் பார் ட்யூப்லெஸ் ரெக்டஸ் இந்த ஆரஞ்சு கலர் போட்டிருக்கோம் பார் இந்த நீல கலர் தான் ஆரஞ்சு கலர் போட்டிருக்கோம் பார் அந்த ஆரஞ்சு கலரில் போட்டிருக்கிறது தான் ட்யூப்லெஸ் ரெக்டஸ் அப்படின்னு பேர் அதை தாண்டி எங்கே போகணும் ரெட்டி டெஸ்டிஸ் ஸோ ரீட்டி டெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தாண்டி எப்பிடைமெடிஸ் போகணும் எப்பிடைமெடிஸ்லேருந்து வேஸ் டிஃப்ரென்ஸுக்கு போகணும் வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வழியாக அது எங்கே போகணும் எந்தெந்த அதாவது அது அசசரி டக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அசசரி டக்குக்கு போய் சேரும் ரைட் இதுதான் நடக்கக்கூடியது அடுத்தது செமினிஃபரஸ் டிப்ளோடைய செல்ஸ் என்னென்ன செல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும் அதாவது இந்த நீல கலரில் சொன்னோம் இல்லையா ப்ளூ கலரில் வரைஞ்சிருக்கும் பாரு ட்யூப்ல இதனுடைய என்னென்ன செல்கள்லாம் அதில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட் இந்த செல் எதன் மூலியமாக உருவாக்கப்பட்டது நம்ம லாஸ்ட் இயர் படிச்சுப்போம் மூணாவது லெசனில் நம்ம பாடியில் இருக்கிறது எல்லாமே டிஷ்யூஸ் தான் அப்படின்னு படிச்சிருக்க அந்த மாதிரி இந்த டெஸ்டிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த செமினிஃபரஸ் டிபிள் இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூவோட நேச்சர் என்னென்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்தீலியல் டிஷ்யூ ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்தீலியல் டிஷ்யூ டிஷ்யூக்களால் அமையப்பட்டது தான் அந்த செமினிஃபரஸ் டிபிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த டிஷ்யூ அந்த ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு எபித்தீலியத்தில் ரெண்டு விதமான செல் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செரட்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர்ஸ் செல் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிட்டிக் செல் ஆர் மேல் ஜெம் செல் ஸோ அப்போ ரெண்டு வகைப்படும் எது செமுனிஃபரிஸ் டிபிளில் இருக்கக்கூடிய எபித்திலியும் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று செரட்டோலி செல்ஸ் ஆர் நர்ஸ் செல் ரெண்டாவது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிக் செல் ஆர் மேல் ஜெம் செல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செரட்டோலி செல் செரட்டோலி செல் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எலாங்கேட்டர் ப்ரமிடல் and ovid illaya elongated pyramidal and provide nourishment till the sperm maturation appo adu pera nam solltom serotonin cells are nurse cell appo solittom adu enna panna podu appadina adu eppadi irukku mudhal solirena elongated ah irukum pyramidal ah irukum adu enna podu nam podu na sperm valarndu mature aagura varaikku avaroda vela da indha serotonin cell da adha paathukom so paarenga nourishment till the sperm maturation அது என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரட்டோலி செக்னிட்ஸ் இன்கிபின் இந்த ஹார்மோன் இன்கிபின் இந்த அன்லைன் பண்ணிக்கோ எது வச்சு அன்லைன் பண்ணிக்கோ இன்கிபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனை அது செக்ரீட் பண்ணுது எது செரட்டோலி ஏன் அந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் மெயின்டெயின் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கம்மி பண்ணணும் ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணணும் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்தணும் இல்லையா இதுதான் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் கம்மியாக இருக்கும்போது அதிகப்படுத்துறது பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு கம்மி பண்ணணும் தேவைக்கு அதிகமாக ஸ்போம்ஸ் இருக்குது இப்போ கம்மி கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த வேலையை செய்கிறது யார் இவர் யார் இன்கி பீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்மோன் அப்போ பாருங்களேன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் என்ன சொன்னால் செமினிஃபிரஸ் டிபிள் தான் ஒரு ஸ்போம் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இடம் அந்த ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இடத்துல உற்பத்தி போதும் ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் அதுன்னு சொல்கிறோம் உற்பத்தி போதும்னு சொல்லிட்டாக்கா இந்த உற்பத்தியை நிறுத்துறதுக்கு என்ன வருது இன்கிபின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் எங்கேருந்தே வருது செமினிஃபிரஸ் டிபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த செல் செரட்டோலி செல்ல இருந்தே வருது இன்கிபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் அப்போ போதும்னு சொல்லிட்டாக்கா இன்பி இன்கிபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் கட்டுப்படுத்து நீ உற்பத்தி பண்ணது போதும் கொஞ்சம் நேரம் நிறுத்தி வை அப்படின்னு கட்டுப்படுத்து புரியுதா நிறுத்தி வேணா நான் சுத்தமாக நிறுத்திட்டு போகிறது இல்லை ப்ரொடக்ஷன் கொஞ்சம் நேரம் சமாளிக்குது நார்மலாக வரைக்கும் என்ன பண்ணுது சமாளிக்கு அதுக்கப்புறம் உற்பத்தி நடக்கும் அந்த ஆர்மோன் தான் இங்கு பின் இந்த கொஷின் கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ இங்கு பின் எங்கே சிக்கிட் ஆகுது மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் செரட்டோலி செல் மூலியமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதோட வேலை என்ன அதோட வேலை நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்ன புரியுதா சொல்லியாச்சா அடுத்தது ரெண்டாவது டைப் ஸ்பெர்மட்டோகானிக் செல் ஸ்பெர்மட்டோகானிக்
டிவைட் ஆகி என்ன பண்ணுவோம் நிறைய ஸ்பெர்மட்டோசோவை உற்பத்தி பண்ணுவோம் இதுதான் யாரோட வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மட்டோகோனிக் செல் அடுத்து லேடிக் செல்ஸ் ஆர் இன்டர்சீசியல் செல் லேடிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க இன்டர்சீசியல் செல்ஸ் இதுக்கு உதாரணம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் கவனிங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ஒரு செமினிஃபரஸ் டிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமினிஃபரஸ் டிபிள் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் கட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதான் கிராஸ் செக்ஷன் இதான் கிராஸ் செக்ஷன் கிராஸ் செக்ஷன்ல கட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் பாடி தெரியும் நிறைய இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்ட் பாடி தெரியும் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் செரட்டோலி செல் இது வரைக்கும் அந்த ரவுண்ட் பாடி இருக்கு பாரு இதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செரட்டோலி செல் இதுக்குள்ள பாக்குறதுல நிறைய செல் அதுதான் இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனிக் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்குள்ள இருக்கிறது தான் ஏன்னா இங்க இங்க அதுதான் வந்து ஸ்போமா டெவலப் ஆகும் ஸ்பெர்மட்டோகோனிக் செல் இதுக்குள்ள இருக்கிறது ஸ்பெர்மட்டோசோனிக் செல் அடுத்து இது எம்பிடட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வரைக்கும் பாருங்க இந்த இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நடுவில் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூமா இருக்கு பாத்தீங்களா இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்டா சொன்ன லேடிக் செல்ஸ் ஆர் இன்டர்சீசியல் செல்ஸ் இல்லையா இதுக்கு நடுவில் இருக்கு பாருங்க கனெக்ட் பண்ணக்கூட மாதிரி இருக்கு பாருங்க கனெக்ட் பண்ணக்கூட மாதிரி இருக்கு பாருங்க இந்த கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த மாதிரியான செல்கள் எல்லாமே லேடிக் செல்ஸ் ஆர் இன்டர்சீசியல் செல் புரியுதா உங்களுக்கு என்னன்ட்டு என்னன்னு பண்ணோம் இப்ப செமினி டியூப்ல கட் பண்ணோம் அதுல நிறைய டியூப் மாதிரி இருக்கு கட் பண்ணோம் கட் பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி தெரியுது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக தெரியுது இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக தெரியுது தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் செரட்டோலி செல்னு சொன்னோம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் என்னன்னு சொன்னோம் ஸ்பெர்மோட்டோஜெனட்டிக் செல்னு சொன்னோம் அதுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இன்டர்சீசியல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் முக்கியமான இவங்க தான் அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா பாருங்கள் இன்டர்சீசியல் செல்ஸ் ஆர் எம்பிடர் இன் சாஃப்ட் டிஷ்யூ ஆஃப் த செமினிஃபரஸ் டிபில் இந்த பாருங்கள் இது இந்த சாஃப்ட் டிஷ்யூல இந்த இன்டர்சீசியல் செல்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அதோட நேச்சர் என்ன அது வந்து சுரப்பி அது ஒரு என்டோக்ரைன் அது ஒரு நாளம் இல்லா சுரப்பியா செயல்படுது எப்படி நாளம் இல்லா சுரப்பியா செயல்படுது பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டு விதமான ஹார்மோன் ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டோசிரோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரு இரு விதமான ஹார்மோன்ஸ அது சுரப்பி சுரக்க செய்யுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்சீசியல் செல்ஸ் அதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தான் என்ன இந்த மாதிரி எல்லா வேலைகளுக்கும் இது செய்யக்கூடிய எல்லா வேலைகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது ஆர் ஹார்மோன் தான் டெஸ்டோசிரோன் தான் இந்த வேலைகள் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது டெஸ்டோசிரோன் தான் இதை கொடுக்கறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்சீசியல் செல்ஸ் அது என்ன விதமான ஹார்மோன் ரெண்டு ஹார்மோன் என்னென்ன ஹார்மோன் ஆண்ட்ரோஜன் டெஸ்டோசிரோன் அதனால தான் அவர் என்னன்னு சொல்கிறோம் என்டோக்ரைன் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்டு என்டோக்ரைன் இன் நேச்சர் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்மோன் வந்தால் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஸ்பெர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்டர்சீசியல் செல்ஸுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முதல்ல எண்டோக்ரைன் சொன்னோமா ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேமல் இது ஒன் ஆஃப் த மேமல் கேரக்டர் என்ன மேமல் கேரக்டர் இந்த எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் மூலியமாக இதை ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுது ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஹார்மோன் என்னென்ன கொடுக்குது டெஸ்டோசிரன் ஆண்ட்ரஜன் அப்படின்ற ஹார்மோன் ஸ்பேம் அப்படிங்கிறத கொடுக்குது புரியுதா அப்ப பாலூட்டிகளுக்கு முக்கியமான கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா கேமெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆண் வந்து ஆண் கேமெட் விந்தணுவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பெண் வந்து பெண் கேமெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்ன சொல்லுவோம் ஓம் சினை முட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் முட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பெண்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய முட்டையா இருக்கட்டும் ஆண்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய விந்தணுவா இருக்கட்டும் ஸ்பேமா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலூட்டிகளுக்கு முக்கியமான குணாதிசயம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட முக்கியமான குணாதிசயத்தை தரக்கூடிய இந்த இன்டர்சீசியல் செல்ஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் இட் வில் இட் வில் த மெயின் கேரக்டர் ஆஃப் மேமல் இட் வில் கிவ் த மெயின் கேரக்டர் ஆஃப் மேமல் நாலாவது சாரி மூணாவது என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்றாங்க இம்யூனோ காம்பிடன்ட் செல் இட் வில் ஆக்ட் அஸ் ஏ இம்யூனோஜெனிக் செல் அது வந்து நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செல்லா இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம நோய் எதிர்ப்பு திறனை கற் கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு செல்லாவே அமையுது ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு செல்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு செல்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு எப்படி
அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அசசரி டக்ஸ் அண்டு கிளான்ஸ் அசசரி டக்ட் அண்ட் கிளான் அப்போ இங்கே ஸ்போம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆன அந்த நீலகளால் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் செமினி ஃபெஸ்டிவல் இந்த இங்கே ஸ்போம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்போம் எப்படி இதெல்லாம் தாண்டி வெளியே வரப்போகுது டக்ட் வழியாக வரப்போகுது குழாய் வழியாக வரப்போகுதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே